ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ണവും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് പക്ഷേ കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിലുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രുചികളിലുള്ള കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളാണ് ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കീറ്റോ പുട്ടുണ്ടാക്കുക അതിന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ടേബിൾ സോൾട്ടാണ് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പിങ്ക് സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറും കോളിഫ്ലവറും കൂടി നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളമായും കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പുട്ടിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടകളില്ലാതെ ഉതിരു ഉതിരായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് കീറ്റോ പുട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പുട്ട് കാണയിലേക്ക് ചില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുക പുട്ടും ചില്ല് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചിരക്കി ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പുട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങ വിതറി കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും കുക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ആവി കയറ്റുന്ന പുട്ടുകണയാണ് ചിരട്ട പുട്ട് പോലത്തെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു കുക്കറിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഈ പുട്ട് വേണേൽ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് പുട്ട് വേണയുടെ മുളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആവി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് പുട്ട് വേണേൽ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാതെ കിട്ടും ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കീറ്റോപ്പിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കോളിഫ്ലവറാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് വരും ബ്രോക്കളി ഉപയോഗിക്കുക ക്യാബേജ് ഉപയോഗിക്കുക കോളിഫ്ലവറിന് പകരം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറിയോ ഇറച്ചിക്കറിയോ ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പീസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കീറ്റോ പുട്ട് കഴിക്കുന്നത് കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക കറിയുടെ ഒപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കീറ്റോ ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇതിനെ കോക്കനട്ട് ഇഡ്ഡലി എന്നും പറയും ആദ്യമേ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ടേബിൾ സോൾട്ടോ റോക്ക് സോൾട്ടോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ചീസ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആണെങ്കിലും ചേർക്കുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി ചീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കു ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുട്ട നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് ക
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ അരഭാഗം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് അതിലേക്ക് ഓരോ ഇഡ്ലി കുഴിയിലേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഓരോ കുഴികളിലേക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് തിക്കാകും ആ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കലക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ദോഷമാവിനേലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് തിക്കാവും കാരണം തേങ്ങയല്ലേ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഡ്ലി തട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇഡ്ലി വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ത്രൂഔട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഗ്യാസ് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇഡ്ലി തട്ട് മാറ്റാം ആ ഇഡ്ലി ഒന്ന് തട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളതിൽ നിന്ന് തട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല ഇഡ്ലിയുടെ ഇപ്പോൾ ഇഡ്ലി തട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇഡ്ലി പൊങ്ങുന്ന അത്രയും പൊങ്ങി വരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക കീറ്റോ കോക്കനട്ട് ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുമാതിരി നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏത് സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മുളക് ചമ്മന്തി കീ തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചുള്ള മുളക് ചമ്മന്തി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ബുൾസ് അതുമാതിരി ഓംപ്ലേറ്റ് പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ റെസിപ്പീസൊക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കീറ്റോ ദോശ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മൊസ്ലിന ചീസാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ പശുവും പാല് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ചേർക്കുക ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ സോൾട്ടോ പിങ്ക് സോൾട്ടോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണയോ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ആ അത് കല്ലിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമ്മളുടെ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാ ദോശ പരത്തിയെടുക്കുന്ന മാതിരി പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ദോശയ്ക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ദോശയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അതായത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ദോശ മുരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ദോശ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകും വരെ ഞാൻ മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മൂപ്പിക്കണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മൂപ്പിക്കണ്ട ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കീറ്റോ ദോശ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പാനിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് വിട്ടുപോരും നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കീറ്റോ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള കീറ്റോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം നിങ്ങൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ